வணக்கம் என்னோடய பேர் நரேந்திரன் கூகை இயக்கத்தில் வந்து வேஸ் ஆஃப் சீயிங் ஃபோட்டோகிராஃபி கிளாஸ் ஒரு ரெண்டு நாள் இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எனக்கு ரெண்டு நாள் வந்து நிறைய ஃபோட்டோகிராஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பற்றி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவங்களோட அவங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பற்றி அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் பற்றி அதெல்லாம் நிறைய சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அது அது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு புதுகமான ஒரு விஷயமாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணி சர்ச் பண்ணி பார்த்ததில்ல ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பற்றி அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதெல்லாம் நினச்சிருக்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய அவர் உடச்சிட்டார் வணக்கம் ஜெய்சிங் சார் நாயேஸ்வரன் சார் ரெண்டு நாள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் இது இந்த லாட்ஜ் பற்றி எடுத்தது வந்து என்னோடய வேறு வியூவை வந்து எனக்கு பார்க்க வச்சிச்சு முக்கியமாக திருநங்கைகளுடைய அந்த வியூவை வந்து இந்த மா மானிட சமூகம் வந்து யூஸ் பண்ணுற முடிக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு பொது இடத்துல எப்படி பெண்களை வந்து எப்படி ஒரு தூரம் தூக்கி போடுவாங்களோ தனக்கான ஒரு போதையாக பய ஒரு பூவை எப்படி சுவாசிச்சுட்டு அதை தூக்கி குப்பையில் போடுவாங்களோ அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அவங்கள வந்து ரொம்ப இதாக வெளியே தூக்கி போட்ட அந்த சம்பவம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு புதுசாக இருந்துச்சு எனக்கு பாதிக்கவும் செஞ்சிச்சு இது இன்னொன்று அவர் எடுத்த ஒவ்வொரு ஃபோட்டோஸோட இது வந்து எனக்கு ரொம்ப அவரோட ரசனை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எந்த லைனில் இப்படி போகணும் அப்படின்ற அவருடைய இது எனக்கு பேசிக்காக அவர் ஏற்கனவே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் வெறும் மிஷினாக இருக்கக்கூடாது ஃபோட்டோகிராஃபர்ன்றது ஒரு ச மனசு தான் அந்த மனசில் இருக்கிற உன்னோட உணர்வுகளை நீ வெளியே கடத்தணும் அப்படின்ற அவர் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அனைவருக்கும் வணக்கம் கூகை உறுப்பினராக இருக்கேன் கூகை வந்து எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுது என்னை போல் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸு அஸ்டன்ட் கேமராமேன் திரை திரைப்படம் சார்ந்து அனைவருக்கும் நல்ல சப்போர்ட் பண்ணுது அதோடு பார்த்திங்கன்னா நிறைய நிகழ்வுகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஃப்ரீயாக நடந்துகிட்டு இருக்குது அதுதான் முக்கியம் நான் ஃபைவ் சீஸ் அண்ட் அட்டன் பண்ணேன் அடுத்தது இப்போது ஜெய்சிங் நாகேஸ்வரன் சாரோட நேர்பட நேர்படம் சார்ந்து அந்த நிகழ்வில் அட்டன் பண்ணிட்டுருக்கேன் எல்லாமே ஃப்ரீ இதுக்காக கூகைக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இதை பார்த்திங்கன்னா நேர்படம் சார்ந்து பெருசாக எங்கேயும் வந்து என்னோடய நாலேஜுக்கு எங்கேயும் வந்து கிளாஸஸ்ஸு நான் பார்க்கல இங்கே வந்து ரொம்ப இயல்பாக சொல்லிக் கொடுக்குறாரு குகை திரைப்பட இயக்கத்துக்கு முதல்ல நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஜெய்சிங் சாரோட ஃபோட்டோகிராஃபர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவர் கிளாஸ் ஹவுஸ் வந்து எனக்கு ரெண்டு நாளில் ரொம்ப எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸாக இருந்தது ஒரு வீடியோவில் ஒரு எமோஷனை கன்வே பண்ணுறது மெயினாக வந்துட்டு அந்த இமேஜஸ் எந்த அளவுக்கு பங்கிடுறது சினிமாவில் அப்படின்ட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இவர் கிளாஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து மூணு நாளைக்கு வந்து திருவண்ணாமலையில் பழங்குடி மக்களோட ஃபோட்டோஷூட் இருக்குது அங்கே போயிட்டு அவருடைய வாழ்க்கையும் அவங்களோட எமோஷன்ஸு அவங்க எப்படி வாழ்கிறாங்க அது எல்லாத்தையும் ஃபோட்டோ பிடிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கும் என் பேர் நவனேசன் இப்போதிக்கி ஒய்ல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபோட்டோகிராஃபியில் வே ஆஃப் சீயிங் சொல்லிட்டு ஒரு ஒர்க்ஷாப் வந்து புகையில் நடக்கிறத பார்த்துருந்தேன் ஸோ அது என்னென்னா என்னென்னா வே ஆஃப் சீயிங் சொல்லிவிட்டு போட்டிருக்காங்களே என்ன தெருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி நினச்சேன் ப்ளஸ் பேசிக் ஃபோட்டோகிராஃபின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க சரி ஓகே ஆஸ் யூஸ்வல் டெக்னிக்கல் திங்ஸ் தான் இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் அதே சமயம் சரின்னு சொல்லிவிட்டு நான் எக்ஸ்ட்ரா சனிக்கிழமை அட்டன் பண்ண முடியல பட் சண்டே தான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் ஸோ அது பார்க்குறப்ப நான் ஃபோட்டோவை எப்படி பார்க்கணும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி அது மூலிமா ஸ்டோரி சொல்ல முடியணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஒர்க்ஷாப் ரொம்ப எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிச்சுன்னே சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த எடுத்த ஃபோட்டோஸோ இல்லை பார்த்த ஃபோட்டோஸோ அந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்டோரி சொல்லும் அப்படிங்கிறத இவரோட ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சிச்சு நார்மலாக எனக்கு ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கும் என்னென்னா வெளியே போனால் யார் என்ன கேள்வி கேட்பாங்க என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப பயமாக இருக்கும் யாராவது ஏதாவது சொல்லுவாங்களான்னு சொல்லிவிட்டு பட் இது நான் இங்கே பார்த்து எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி மக்களோட உணர்வு பொருள்களை எடுத்து சொல்கிற மாதிரி அவரோட ஃபோட்டோகிராஃப்ஸு அவரோட இதுக்கு முன்னாடி வாழ எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப நான் ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நான் சர்ச் பண்ணதே இல்லை யூடியூப்லேயோ இதுலேயும் பட் இவர் வந்து ஒவ்வொரு ஃபோட்டோகிராஃபர் யார் யாரெல்லாம் வாழ்ந்தாங்க யாரில் எப்படி எடுத்துருக்காங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஏங்கிள் ஸோ ஒரு ஃபோட்டோக்கான ஸ்டோரி எப்படி க்ரியேட் ஆகுது அது காம்போசிஷன் என்ன ஸோ அது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் ஸோ அதிலிருந்து எனக்கு ஃபோட்டோவை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்ற
ரொம்ப அதிகமாக ஃபோட்டோஸ் காட்ட காட்ட தான் எனக்கு ஃபோட்டோஸோட இந்த மாதிரி அந்த லைன் போய் அந்த லைன் வந்துட்டு லைனை எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃபோட்டோவோட கலர்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் நாள் வந்து இப்போ பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ஸ் பற்றி தான் பேசினாங்க அடுத்த நாள் வந்துட்டு ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் கலர் எப்படி வந்துட்டு ஆட் ஆகிருக்கு அதை பற்றி பேசினாங்க இது ரெண்டு நாளுமே வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது இது ரொம்ப ரசித்து அந்த ரொம்ப நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் இது வந்து தொடர்ந்து இதோட பயணிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆர்வம் அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் அவர் சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் சொன்ன அவர் கற்றுக் கொடுத்த விதமும் அவர் 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 நடந்துக்கிற முறையும் இல்லை ரொம்ப இயல்பாக எங்கள் கிட்டே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக வந்துட்டு ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்குறாரு நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கோம் அதை தாண்டி அப்படிலாம் இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கோம் அவங்க எங்கள்கிட்ட பேச மாட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் அவர் ரொம்ப இயல்பாக தனிப்பட்ட முறையில் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களுக்காக ரொம்ப ஸ்கோப் கொடுத்து சொல்லித்தராரு நன்றி